ഇടുക്കി വിഷനും കൊള്ളംകുടി ട്രേഡേഴ്സ് അഗ്രോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനി ചേർന്ന് ഇടുക്കി കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ നിന്നായി മികച്ച കർഷകരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി നടത്തുന്ന കർഷക രത്നം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഇന്ന് നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇരട്ടയാർ നാങ്കുതോട്ടി സ്വദേശി ബിജു എന്ന കർഷകനെ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ കൃഷിയിൽ തൽപരനായിരുന്ന ബിജു കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെയാണ് തന്റെ കൃഷിയിടത്തെ കാത്തുപരിപാലിച്ചത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിനോടടുത്ത ഈ കർഷകൻ ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് അങ്കമാലി സ്വദേശിനി ജസിയെ ജീവിത സഖിയാക്കിയത് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ബിജുവിന്റെ കൃഷിയെയും കൃഷി രീതിയെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ജസി കൃഷി മേൽനോട്ടത്തിൽ വലിയൊരു പിന്തുണയാണ് ബിജുവിന് നൽകിയത് പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠിക്കുന്ന മൂത്ത മകനും നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഇളയ മകനും ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ അപ്പനെ കൃഷിയിൽ സഹായിക്കുന്നു കൃഷി മുഖ്യ ഉപജീവന മാർഗമാക്കിയ ഈ കുടുംബം ആറോളം തൊഴിലാളികൾക്ക് സ്ഥിരമായി ഇവിടെ ജോലിയും നൽകുന്നു അവർക്ക് താമസിക്കുവാൻ സ്വന്തം പുരയിടത്തോട് ചേർന്ന് ഒരു വീടും നൽകിയിരിക്കുന്നു നാടിനും നാട്ടുകാർക്കും ഏറെ പ്രിയങ്കരനായ ബിജു എന്ന ഈ കർഷക നാട്ടുകാരുടെ ഏതൊരാവശ്യത്തിനും മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നു സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ നാടായ ഹൈറേഞ്ചിൽ എട്ട് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ഏലവും കാപ്പിയും കുരുമുളകും ഒപ്പം അര ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് മീൻ കൃഷി നടത്തുന്ന നാങ്കുതൊട്ടി സ്വദേശി ബിജു എന്ന ഈ കർഷകനെ ഈ ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും ഉൾനാടൻ ജലാശയത്തിന്റെ വർദ്ധിച്ച ലഭ്യത ജില്ലയിൽ വൻതോതിൽ മത്സ്യകൃഷിക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ടൺ മത്സ്യമാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ജലാശയങ്ങളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതായി കണക്കാക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഇരട്ടി അളവിൽ മത്സ്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷി ഇന്ന് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ജലാശയങ്ങൾക്കുണ്ട് മത്സ്യങ്ങളുടെ വർദ്ധിച്ച ഉപഭോഗവും വിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്ന മത്സ്യത്തിലെ വിഷാംശവുമാണ് മത്സ്യകൃഷിയുടെ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പൂർണ്ണ സഹകരണത്തോടെ പടുതാക്കുളം മുതൽ ഡാമുകൾ വരെ കട്ല രോഹു ഗ്രാസ് കർപ്പ് ഗോൾഡ് ഫിഷ് തിലോപ്പിയ എന്നീ മത്സ്യങ്ങൾ വളരും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ ഇരട്ടിയാറ്റിലെ ഒരു മീനിന്റെ ഫിഷറീസിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്ലാസ്സിൽ പോയി സംബന്ധിക്കുകയും അവർ തന്ന നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് മീൻ കൃഷി ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുള്ള ആശയം എൻ്റെ എനിക്ക് എന്നിൽ വരികയും അതും പ്രകാരം അവർ തന്ന കുഞ്ഞിനെ അവർ പിറ്റേ മാസം തന്ന കുഞ്ഞിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ മീൻ ഇത് കൊണ്ടുവിടുകയും അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാ കർഷകരെയും പോലെ തന്നെ ഫിഷറീസിന്റെ ക്ലാസുകളും മത്സ്യകൃഷിയോടുള്ള താല്പര്യവുമാണ് ബിജുവിനെ മീൻ കൃഷി എന്ന ആശയത്തിൽ എത്തിച്ചത് ഏതൊക്കെ തരം മത്സ്യങ്ങളെയാണ് ഈ ജലാശയത്തിൽ ആദ്യം നിക്ഷേപിച്ചത് കട്ടള രോഹു ഗ്രാസ് കാർബ് എത്ര മത്സ്യ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ആയിരത്തോളം ആദ്യം ഒരു കൗതുകത്തിനായി തുടങ്ങിയ മീൻ കൃഷി നാൽക്ക് നാൾ ബിജുവിന് ഏറെ ലാഭം നേടിക്കൊടുത്തു ഏകദേശം ആയിരത്തോളം മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഈ അരയേക്കർ കുളത്തിൽ ബിജു നിക്ഷേപിച്ചത് ഫിഷറീസിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇന്ത്യൻ കാർപ്പ് വംശത്തിൽപ്പെട്ട മത്സ്യങ്ങളായ കട്ല രോഹു ഗ്രാസ് കാർപ്പ് എന്നീ മൂന്നിനം മത്സ്യങ്ങളെയാണ് ഈ കുളത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചത് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ വലിയ നദികളിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ശുദ്ധജല മത്സ്യമാണ് കട്ല ഉപ്പ് കലർന്ന വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇവ ഹൈറേഞ്ചിലെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ മത്സ്യങ്ങളാണ് ജന്തുപ്ലവങ്ങൾ പ്രധാന ആഹാരമാക്കിയ ഈ കട്ല മത്സ്യങ്ങൾ ജലോപരിതലത്തിലാണ് സാധാരണയായി ഇര തേടുന്നത് മറ്റൊരു ശുദ്ധജല മത്സ്യമായ രോഹു ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോഗ്രാം വരെ തൂക്കം വരുന്നവയാണ് ജലാശയത്തിന്റെ അടിഭാഗത്തും ജലമധ്യത്തിലുമാണ് സാധാരണയായി രോഹു മത്സ്യങ്ങൾ ഇര തേടുന്നത് സസ്യഭാഗങ്ങൾ ജൈവ വസ്തുക്കൾ പ്ലവങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇവയുടെ പ്രധാന ആഹാരങ്ങൾ തികഞ്ഞ സസ്യപ്പുക്കായ മറ്റൊരു മത്സ്യമാണ് ഗ്രാസ് കാർ ഇലവർഗങ്ങളും പുൽച്ചെടികളുമാണ് ഇവയുടെ പ്രധാന ആഹാരങ്ങൾ വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ മത്സ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ജലാശയങ്ങളിൽ സുലഭമായി കാണപ്പെടുന്നു ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യം ഈ മൂന്ന് ഇടം മത്സ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ നോട്ടത്തിൽ കുഴപ്പമില്ല നിലവിൽ വളരുന്നുണ്ട് ഈ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഇത് വളരും വേറെ നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയില്ലല്ലോ അടുത്ത വർഷങ്ങൾ വേറെ വേറെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഹൈറേഞ്ചിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ വളരാൻ അനുയോജ്യമായ മത്സ്യങ്ങളാണ് കട്ല രോഹു ഗ്രാസ് കാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫിഷറീസ് മുഖ്യമായും ഇവയെ കർഷകർക്ക് നൽകുന്നത് ആദ്യമായി മത്സ്യകൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു കർഷകന് വളർത്തുവാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം ഈ മത്സ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് മത്സ്യകൃഷിക്ക് മുൻപായി കുളമൊരുക്കുന്നത് അവരെന്ന്
അതിനായി ആദ്യം ചാണകവും കുമായവും നിശ്ചിത അളവിൽ കുളത്തിലെ ജലത്തിൽ കലക്കുന്നു ജലത്തിലെ അമ്ലത്തിന്റെ അളവ് ആനുപാതികമാക്കുവാനാണ് കുമ്മായം കലക്കുന്നത് എന്നാൽ ചാണകത്തിൽ നിന്നുള്ള പുഴുക്കൾ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമാക്കുന്നതിനും കൂടി വേണ്ടിയാണ് ചാണകം ജലത്തിൽ കലക്കുന്നത് കൂടുതലായും പടുതാക്കുളങ്ങളിൽ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോഴാണ് കുമ്മായം ഇടേണ്ടതെന്ന് ബിജുവിന്റെ അഭിപ്രായം മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനു മുൻപ് കുളത്തിലെ ജലവുമായി പരിചയപ്പെടേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഇതിനായി കുളത്തിലെ ജലവുമായി ഇണങ്ങുന്നതുവരെ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെറിയ ടാങ്കുകളിലോ നഴ്സറി കുളങ്ങളിലോ നിക്ഷേപിക്കുക അതിനുശേഷം കുളത്തിലെ ജലത്തിലേക്ക് ഇവയെ സ്വതന്ത്രമായി ഇറക്കി വിടുക ഒരു സെന്റിന് എത്ര മീനെന്നുള്ളതാണ് കണക്ക് ഒരു സെന്റിന് അവർ പറയുന്നത് ഇരുപത് ആണ് അവർ പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ നാൽപ്പത് വരെ ഉള്ള കണക്കിനാണ് ഞാൻ ഇട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത് കൂടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ കൂടിയാൽ ഈ മീൻ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ല പക്ഷെ വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമുള്ള ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ മീൻ ചത്തുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സെന്റിന് ഇരുപത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ കുളങ്ങളാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് വരെ ഇടാം ഇല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്ര ഉള്ളൊരു വളർത്തിട്ട് പതിനായിരം മീനെ ഇട്ടാക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ചുമ്മാ കിട്ടി മേടിച്ചിട്ടൊന്നും കൊണ്ട് അതങ്ങനെ ഇടക്കുകയുള്ളൂ വളർത്തത്തില്ല സാധാരണയായി കുളങ്ങളിൽ ഒരു സെന്റ് സ്ഥലത്ത് ഇരുപത് മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെയാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് വലിയ കുളങ്ങളും ചെക്ക് ഡാമുകളുമാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വരെ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല കുളങ്ങളിൽ കൂടുതലായി മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ വളർച്ചയെയും വളർച്ചാ കാലഘട്ടത്തെയും അത് സാരമായി ബാധിക്കുന്നു ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ കുളത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാതെ മീനുകൾ ചത്തുപൊങ്ങുന്നതിനും ഇത് കാരണമാകുന്നു ആളുകളുടെ അറിവില്ലായ്മയാണ് മത്സ്യകൃഷി പരാജയപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാവുന്നതെന്ന് ബിജു പറയുന്നു ഈ സാധാരണക്കാരായ കർഷകരല്ല മീൻ കൃഷി നടത്തുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ഒരുപാട് മത്സ്യങ്ങളെ കൊണ്ട് കുളങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കാറുണ്ട് അതിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം അവരുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അവരങ്ങ് ചെയ്യുന്നു അതങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുന്നു ഒരു വർഷമൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു മത്തിയുടെ അത്രയൊക്കെ വലുപ്പത്തിൽ അതങ്ങനെ അങ്ങനെ കിടക്കും ഹൈറേഞ്ചിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിളവ് തരുന്നത് കട്ല മത്സ്യങ്ങളാണ് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് കിലോ വരെയാണ് ഇവ തൂക്കമെത്തുന്നത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് എത്ര കിലോ വരെ കട്ടലാവും രണ്ട് കിലോ മൂന്ന് കിലോ വരെ ആവുന്നുണ്ട് രണ്ട് കിലോ മൂന്ന് വരെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ആവുന്നുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ഈ കുളത്തിലായിട്ട് വളരെ രുചികരമായ മാംസമാണ് കട്ടള മത്സ്യത്തിന്റേത് പൊതുവിപണിയിൽ ഇരുന്നൂറ് മുതൽ മുന്നൂറ് രൂപ വരെയാണ് ഇവയുടെ മാംസത്തിന്റെ വില ഈ മത്സ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചാ കാലഘട്ടം വർഷങ്ങളോളം നീളുമെങ്കിലും എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും വിളവെടുപ്പ് നടത്തുന്നതാണ് മത്സ്യകൃഷിക്ക് അനുയോജ്യം എന്ത് ഭക്ഷണമാണ് മുഖ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതലും ചെറു ചെറു ചെറുതായിരുന്ന പോലെ നമ്മൾ പെല്ലറ്റൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പം വലുതായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൂടുതലും പുല്ല് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആദ്യം നൽകുന്ന തീറ്റ തവിടും പിണ്ണാക്കും കുഴച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പെല്ലറ്റാണ് ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം ഈ പെല്ലറ്റുകൾ തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റിൽ അൻപത് രൂപയാണ് ഒരു കിലോ പെല്ലറ്റിന്റെ വില ഒരു മാസത്തിൽ ഏകദേശം നാല് കിലോഗ്രാം മുതൽ അഞ്ച് കിലോഗ്രാം വരെ പെല്ലറ്റാണ് മീനുകൾക്ക് തീറ്റയായി നൽകുന്നത് സസ്യപുക്കുകളായ ഈ മത്സ്യങ്ങൾ വളർന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇവയ്ക്ക് ചേമ്പിലെയും പുൽവർഗങ്ങളും കൂടുതലായി നൽകുന്നു കുളത്തിന്റെ കരയിൽ ഇവ ധാരാളമായി നിൽക്കുന്നതിനാൽ വേറെ മാർഗങ്ങൾ ഇവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ കർഷകന് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആഹാരത്തിന്റെ മിച്ചവും ഇവയ്ക്ക് നൽകുന്നു കുളത്തിൽ എത്ര അടി വരെ ജലമാണ് മീൻ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യം മൂന്ന് മീറ്റർ വരെ വെള്ളമാണ് മീൻ കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് അതിൽ കൂടുതലായി കഴിയുമ്പോൾ തണുപ്പ് കൂടി മീനൊക്കെ ചത്തുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് കട്ല രോഹു ഗ്രാസ് കാർപ്പ് എന്നീ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് വളരുവാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം കുളത്തിൽ മൂന്ന് മീറ്റർ വരെ ജലം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ് കുളത്തിൽ ജലത്തിന്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് മത്സ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയെയും അത് സാരമായി ബാധിക്കുന്നു ഒപ്പം വർദ്ധിച്ച തണുപ്പ് മത്സ്യങ്ങളുടെ നാശത്തിനും ഇടയാക്കും സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്ന തരത്തിൽ കുളം നിർമ്മിക്കേണ്ടതും മത്സ്യകൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാണ് മീൻ കൃഷിക്ക് കുളത്തിലെ ജലത്തിൽ ആവശ്യ
ഇടയ്ക്കിടെ കുളത്തിലെ ജലം മോട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടെ കുളത്തിലേക്ക് തന്നെ പമ്പ് ചെയ്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു ജലത്തിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ മത്സ്യങ്ങൾ ജലത്തിന് മുകളിലായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതും കാണുവാൻ സാധിക്കും വലിയ കുളങ്ങളിൽ വളരുന്ന മത്സ്യങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായി രോഗങ്ങൾ ഒന്നും വരാറില്ല എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നും ഈ കർഷകൻ പറയുന്നു മത്സ്യകൃഷിക്ക് പുറത്തു നിന്ന് തൊഴിലാളികളെ ആശ്രയിക്കാറുണ്ടോ അരയേക്കര സ്ഥലത്ത് മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് പുറത്തു നിന്ന് ആരുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പം രാവിലെ എട്ട് മണി വരെയുള്ള സമയവും വൈകിട്ട് നാല് മണി കഴിഞ്ഞുള്ള സമയവും ധാരാളമായിട്ട് മതിയാവും നല്ലൊരു വിനോദ ഉപാധി കൂടിയാണ് മത്സ്യകൃഷി അതുകൊണ്ട് തന്നെ മത്സ്യകൃഷിയിൽ കുടുംബത്തിനും താല്പര്യമുണ്ടെന്നും ഈ കർഷകൻ പറയുന്നു പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എന്നെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഭാര്യയും കുട്ടികളും എപ്പോഴും തയ്യാറാണ് അതുകൊണ്ട് വേറെ കൃഷിക്കാരുടെ ഒരു യാതൊരു ആവശ്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേണ്ടി വരുന്നില്ല ഇതിന്റെ വിളവെടുപ്പ് എത്ര കാലഘട്ടം വിളവെടുപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൽ ഈ മിക്കവാറും ഈ ട്രോളിംഗ് സമയത്ത് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വിളവ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ട്രോളിംഗ് സമയം നോക്കിയാണ് ഇത് പിടിക്കുന്നത് ട്രോളിംഗ് കാലമായ മൺസൂൺ കാലത്താണ് മത്സ്യങ്ങളുടെ പ്രജനന കാലം ഈ സമയമാണ് വിളവെടുപ്പിന് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം എങ്ങനെയാണ് വിളവെടുത്ത് നടത്തുന്നത് വല വീശിയാണ് പിടിക്കുന്നത് കൂടുതലും വല കൂടുതലും വല വീശി പിടിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ടും പിടിക്കും വല വീശുന്നതിനായി പുറത്തു നിന്ന് ആളുകളെ വിളിക്കാറുണ്ട് ആ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് പിടിക്കാൻ നേരത്ത് പുറത്തു നിന്ന് ആൾക്കാരെ വിളിച്ചാണ് വീശുന്നത് ഫിഷറീസിന്റെ സഹായത്തോടെ കോരുവലയോ ഉടക്കുവലയോ ഉപയോഗിച്ച് മത്സ്യങ്ങളെ പിടിക്കുന്നു പുറത്തു നിന്നുള്ള ആളുകളെയും വല വീശുന്നതിനായി ആശ്രയിക്കാറുണ്ട് കൂടാതെ വീട്ടാവശ്യത്തിന് ചൂണ്ടയിട്ടും ഈ കർഷകൻ മത്സ്യങ്ങളെ പിടിക്കുന്നു നാടൻ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് വിപണിയിൽ ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിളവെടുപ്പ് സമയത്ത് കൂടുതൽ ആളുകൾ എത്തിച്ചേരുന്നു അധികം മുതൽ മുടക്കില്ലാതെ ഏറെ വരുമാനം നേടിത്തരുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതുമായ ഒരു കൃഷിയാണ് മീൻ കൃഷി എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ മീൻ കൃഷി മീൻ കൃഷി വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ സമയം പോകിനും ഉല്ലാസത്തിനുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് കാണുമ്പോഴും വളരെ മനസ്സിന് നല്ല സന്തോഷം പകരുന്ന നന്നായി മീൻ കൃഷി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഹൈ റേഞ്ചിലെ കുളങ്ങളിൽ ധാരാളമായി ഇപ്പോൾ മത്സ്യകൃഷി കാണാറുണ്ട് ഒരുപാട് കർഷകർ മത്സ്യകൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് വളരെ ലാഭകരമായി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കൃഷി തന്നെയാണ് ഈ മത്സ്യകൃഷി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മത്സ്യകൃഷി വളരെ ലാഭകരമായിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ മുടക്കുന്ന പൈസയുടെ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും നമുക്ക് ലാഭമായിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് വെച്ചാൽ അധികം മുതൽ മുടക്കില്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ലാഭം എടുക്കുന്നു വ്യക്തമായ പ്ലാനിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മത്സ്യകൃഷി ഒരു വിജയം തന്നെയാണ് അധികം മുതൽ മുടക്കും ഒരുപാട് കഠിനാധ്വാനവും മത്സ്യകൃഷിക്ക് ആവശ്യമില്ല ആവശ്യത്തിന് ജലമുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് കൃഷികൾക്ക് ഒപ്പം തന്നെ പരിപാലിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് മത്സ്യകൃഷി ഒരു വർഷമായി നടത്തുന്ന ഈ മത്സ്യകൃഷി വളരെ ലാഭകരമായിട്ട് പോകുന്നു ഒരു കൃഷി ആയിട്ടാണ് എനിക്കിത് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കട്ടള ഇവിടെ വളരത്തില്ലെന്ന് ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ കട്ടളയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് വളരുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേസ്റ്റുകളും പുല്ലുമാണ് കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് പുല്ല് തിന്നുന്നതുകൊണ്ടാകും പുല്ല് നമ്മൾ എന്തേരം കൊടുത്താലും പുല്ല് അത് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ